எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் சொல்ல போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவையான பூண்டு சின்ன வெங்காய மிளகு போட்டு எப்படி குழம்பு வைக்கலாம் வீட்டில் காயே இல்லைன்னா இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதில் தேங்காயெலாம் நம்ம ஊற்ற போகிறதில்ல ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எவ்வளோ பார்த்தாலே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது எப்படி செய்யலாங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் வரம்பிளகை வந்து ஒரு ஏலட்டு வச்சுருக்கேன் இது ட்ரையாக வ ட்ரையாக இல்லை லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி வறுத்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூனு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயமும் ஒரு தக்காளியும் போட்டு எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து வச்சுருக்கோம் இது மூணுத்தையும் நம்ம தனியாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் பூண்டு மிளகு சின்ன வெங்காய குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நான் பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே ஊற்றியிருக்கேன் இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு ஊற்று மருப்பு கல்லுப்பருப்பு இப்படி சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோடு கொஞ்சம் வெந்தியம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் சோம்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு வரமிளகா போடுங்க கட் பண்ணி அதோட இவ்வளோ பூண்டு போடுறேன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும்னா நான் பாருங்கள் பூண்டு தீ போல் நான் வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ரொம்ப பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் அதை ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் தான் சின்ன வெங்காயத்தில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இல்லையா அதை கட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கொஞ்சம் குட்டி குட்டி வெங்காயம் தான் நான் அப்படியே போட்டுட்டேன் போட்டு இதோட வணக்கி விடுங்க இதெல்லாம் ஒரு லைட் ப்ரௌன் ஆகட்டும் வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணால் எல்லாமே ஓரளவு லைட்டாக வணங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு தக்காளி நெருக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் நல்லா வணங்கணும் தக்காளியில் நல்லா வணங்கணும் அப்படியே மசாலா போடக்கூடாது இது நல்லா வணங்கின பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதில் போடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நான் மிளகு ஜீரகமும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மிளகு ஜீரகத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஜீரகம் ரெண்டு சேர்த்து ஒரு டீஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுருங்க இதோட தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் இதோட என்ன பண்ணுறேனாக்கா நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலா ஜாரில் உள்ள தண்ணியும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க வேறு எந்த தண்ணியும் ஆட் பண்ணாதீங்க இதுலேயே நல்லா வேகட்டும் மசாலாலாம் நல்லா வெந்திருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து புளி ஊற்றிடலாம் நான் வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை விட கொஞ்சம் சின்னதான அளவு புளி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து சுடுத்தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு நான் வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே இதோட ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் பத்தாது இது நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் 
இந்த குழம்பு நிறைய வச்சால தேங்காயெல்லாம் அரைச்சி ஊற்ற கிடையாது இது இல்லை இது வந்து அளவாக வச்சு கொஞ்சமாக ஊற்றி சாப்பிட்டா தான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது நல்லா கொதிச்சுட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் பிரிஞ்சு வந்தால் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் சுவையான வெ பூண்டு வெங்காய மிளகு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் இது கொஞ்சமாக ஊற்றி சாப்பிட்டாலே செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் புளி ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஒரு எலுமிச்சை பழை விட சின்னதுன்னா பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு எடுத்தாலே போதுமானது செம்ம டேஸ்டியாக இருந்து செம்ம ஹெல்த்தியானது காயே வீட்டில் இல்லாதப்போ இது மாதிரி குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டாக்கா செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை நான் ஒரு பாத்திரத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காமிக்கிறேன் நம்ம பாத்திரத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இறக்கும் போது கொஞ்சமாக வெல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுறலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக வெல்லம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் சுவையான பூண்டு மிளகு சின்ன வெங்காய குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட எனக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி மேலே நல்ல ரெசிபிக்கு மறக்காமல் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்